നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകനായ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കെ സമേഷ് ചീഫനാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടുകളായി മലയാള സംഗീത ശാഖയ്ക്ക് മെലഡിയുടെ നിത്യവസന്തമൊരുക്കിയ ശ്രീ സമേഷ് ചീഫൻ ഭക്തിഗാന രംഗത്ത് തിരുനാമ കീർത്തനത്തിലൂടെയും മറ്റ് ഗാനങ്ങളിലൂടെയും സംഗീതത്തിൻ്റെ പെരുമഴ തീർത്ത ശ്രീ സമേഷ് ചീഫൻ അദ്ദേഹത്തിന് വഴങ്ങാത്ത യാതൊരു മേഖലകളുമില്ല സിനിമ ടി വി സീരിയൽ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ ഗസലുകൾ നാടൻപാട്ടുകളെല്ലാം തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കി മാറ്റിയ അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൻ്റെ മലയാള സംഗീത പ്രേമികൾക്ക് എന്നും പ്രിയങ്കരനായ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും നിറസാന്നിധ്യമായ ശ്രീ സണ്ണി സ്റ്റിഫനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് സർ എൺപതുകളിലാണ് അങ്ങ് സംഗീത രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത് അങ്ങ് കടന്നു വന്ന എൺപതുകളിലെ സംഗീത രംഗവും ഇപ്പോഴത്തെ സംഗീത രംഗവും തമ്മിൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ അന്നത്തെ ആ സംഗീത രംഗവും ഇന്നത്തെ സംഗീത രംഗം തമ്മിലുള്ള ആ മാറ്റത്തെ അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് സംഗീതം മാത്രമല്ലല്ലോ മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവത്തിലും അവരുടെ ജീവിത രീതിയിലും ഒക്കെ മാറ്റം വന്നല്ലോ എൺപതിലെ മനുഷ്യർ ജീവിച്ച പോലെ അല്ല ഈ പുറത്ത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും അവരുടേതാകുന്ന എല്ലാ സംഗീത ആസ്വാദന രീതിയിലും ഒക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ത് കരുതി സംഗീതത്തിന് ഒരിക്കലും മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല സംഗീതത്തിൻ്റെ ചില രൂപകൽപ്പനകൾ സംഗീതത്തിനെ എന്താ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതികൾ അതിനെ സമീപിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ഇതിലൊക്കെ ഉള്ള ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും പഴയകാല പാട്ടുകളുടെ മെലഡിയുടെ ഒരു സുഗന്ധം ഇപ്പോഴും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും ശരിയല്ല ഇപ്പോഴും നല്ല നല്ല പാട്ടുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം എല്ലാവർക്കും വേറൊരു തരം സംഗീതത്തോട് ഇഷ്ടമായി വരുന്നു എന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ മലയാള സിനിമയിലും ആണെങ്കിലും ഭക്തിഗാനങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഒത്തിരി നല്ല പാട്ടുകളും വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാലത്തിനനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ മാറിയതോടൊപ്പം അവൻ്റെ ആസ്വാദന രീതിയും ആ പാട്ടുകളുടെ രീതിയും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കാനും കാണാനും സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ല മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഈ പുതിയ ന്യൂ ജനറേഷൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ അതിനെപ്പറ്റി ഈ പാട്ടിലും സംഗീതത്തിലും അതിൻ്റെ ഒരു കടന്നുവരവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതാ അല്ല പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ ഇപ്പോൾ വരുന്ന പാട്ടുകളിനകത്തൊക്കെ നല്ല പാട്ടുകളുണ്ട് പണ്ട് ഇറങ്ങുന്ന പാട്ടുകളെല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു ഇന്ന് അതല്ല ചില നല്ല ഒറ്റപ്പെട്ട പാട്ടുകളാണെങ്കിലും ഒത്തിരി നല്ല പാട്ടുകൾ ഇപ്പോഴും വരും ഇപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീർത്തും ഇപ്പോഴും ഇല്ല പണ്ടത്തെ എല്ലാം നല്ലതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാം പോറാന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയോട് താല്പര്യമില്ല അന്നും ഉണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഏതാണ്ട് ഒൻപതോളം മലയാള ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്കങ്ങ് സംഗീതം പകർന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒന്നാണ് ജയരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത കരുണം എന്ന ചലച്ചിത്രം അത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലൊക്കെ ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ഒരു അതിൻ്റെ തീമൊക്കെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അതിനാണ് അതിനും അങ്ങ് തന്നെയാണ് സംഗീതം ഒരുക്കിയത് കേരളത്തിലെ അന്ന് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സംഗീതത്തിനുള്ള അവാർഡിനും അങ്ങ് അർഹനായി തീർന്നു അപ്പോൾ അതൊരു വ്യത്യസ്തമായ ശൈലിയിലാണ് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ഒക്കെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രചോദനം എന്താണ് അത് എന്താണ് അതിന് ആ അനുഭവം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഒരുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ വിന്യസിപ്പിച്ച് അതിൻ്റേതാകുന്ന മൂഡ് വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സാധാരണ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഒരു മലയോര കർഷകർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൃദ്ധ ദമ്പതികളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വേദനകളുടെ ദുഃഖങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു കഥ പറയുകയാണ് മക്കളൊക്കെ വലിയ നിലയിലായി അവർ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ആയി ഇവർ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി എന്നാൽ ഇവരെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മക്കളെ ഒന്ന് കാണാൻ കൊതിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് മക്കളൊക്കെ ഒരു ചൂട് വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മറന്നു പോകുന്ന കാലമാണല്ലോ ഇത് അതിനെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനും ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആ സിനിമ അപ്പോൾ അവരുടെ ആ പറയുന്ന വേദനയുടെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചിത്രീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രീകരിച്ചപ്പോൾ ഞാനും ജയരാജൻ കൂടി ഇരുന്നപ്പോൾ വന്നൊരു ആശയമാണ് നമുക്ക് നാടൻ പാട്ടുകളുടെ ശൈലിയിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു പശ്ചാത്തല സംഗീതം സത്യത്തിൽ മലയാളത്തിലൊരു ആദ്യ പരീക്ഷണമായിരുന്നു പാട്ടുകൾ കൊണ്ട് പശ്ചാത്തല സംഗീതം വരുത്തു
അവിടുത്തെ നാടൻ കലാകേന്ദ്രം അങ്ങനെ വന്ന് 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 ഞാൻ തായില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ തിരുവല്ലായിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ നാടൻ പാട്ട് പാടുന്ന ഒരാളുടെ ഉണ്ടെന്നും കുട്ടപ്പൻ എന്നാ പേരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പ്രശസ്തനാണ് അതെ ആ കുട്ടപ്പനെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു വിളിച്ചത് ഭയങ്കര വെള്ളപ്പൊക്കെ പുള്ളിയൊരു മേശയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ കൈകൂട്ടി വിളിച്ചു വെച്ച് പറഞ്ഞു കുട്ടപ്പ ഇങ്ങനെ പേര് സീജ കുട്ടപ്പനാണോ അതെ 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 എന്നാ സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പാട്ടുകൾ വെച്ചെന്ന് പാടിക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാ പാവപ്പെട്ട ഒരു കളിയാക്കല്ലേ സാറേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് പുള്ളി അതെ ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നത് കളിയാക്കാൻ വന്നോന്നും അല്ല ഈ നീന്തി ഞാനിവിടെ വന്നോ കളിയാക്കാനല്ല ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ജയരാജൻ്റെ ഒരു സിനിമയുണ്ട് കരുണം അതിനകത്ത് താങ്കളെ കൊണ്ട് കുറച്ച് പാട്ട് പാടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ സ്വരം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് തമാശയായിട്ട് പറയണോ കാര്യമായിട്ട് പറയണോ എന്നായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാര്യമായിട്ട് ഇതിന് പറയുക നാളെ സാറിൻ്റെ വീട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാനവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം പുള്ളി എൻ്റെ ഏറ്റുമാനൂരുള്ള വീട്ടിൽ വന്നു അവിടെ ഇരുന്ന് പാട്ടുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പാടി പല പാട്ടുകൾ പാടിച്ചു നോക്കി പുള്ളി വളരെ വളരെ ഒന്ന് പാടിയാൽ ഒരു ഹം ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ കാണുന്ന പോലെ തോന്നുന്ന ഒരു അത്തരം ഒരു സ്വരഭംഗിയുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഗായകനാണ് അദ്ദേഹം അപ്പം ആ ഒരു ഗായകനെ ആ സത്യത്തിൽ കരണമെന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് സിനിമയിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുക അതും എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുക കാരണം അത്രയും നല്ല മിടുക്കനായ ഒരാൾ ആരും അറിയാതെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ദുരിതത്തിലായിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു വലിയ വളർച്ചയ്ക്ക് അത് കാരണമായി പോക്ലോറിൻ്റെ ചെയർമാനായി ചെയർമാനൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു അല്ല അത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവാണ് കേട്ടോ വലിയ കഴിവുള്ള മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത വരുന്നു നമ്മളും ഒക്കെ ഈ രംഗത്ത് വന്നത് ഓരോരുത്തർ സഹായിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഒരു അവസരം തന്നിട്ടാണല്ലോ അത് തന്നെ ചെയ്തല്ല വലിയ കാര്യമൊന്നും ചെയ്തതല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അവസരം ആ കൃത്യസ്ഥലത്ത് ദൈവം കൊടുത്തു അത് കിട്ടി അദ്ദേഹം വളർന്നു ആ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തല സംഗീത രീതിയിലാണ് അത് നടത്തിയത് അങ്ങനെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് പാട്ടുകൾ കൊണ്ട് പശ്ചാത്തല സംഗീതം നടത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് വാനപ്രസ്ഥം എന്ന ഒരു സിനിമയൊക്കെ അപ്പോഴും കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സക്കീർ ഹുസൈൻ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് അതുപോലെ ഇളയരാജയുടെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മൂന്ന് പേരും മത്സരിച്ചതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് അതിനകത്തുനിന്ന് എനിക്ക് ഇതിനകത്തൊരു സംഗീത സംവിധാനമായിട്ട് മികച്ച സംഗീത സംവിധാനമുള്ള അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത വലിയൊരു വിജയമായിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് അനു അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ദേവരാജ മാസ്റ്ററും ഒക്കെ അതിനകത്ത് കമ്മിറ്റികളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ദേവരാജ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു അദ്ദേഹം ഒരു അവാർഡ് തന്നെ അല്ല അവാർഡ് തന്നത് ഇ കെ നായനാരാണ് കോഴിക്കോട്ട് വെച്ചാണ് അതെ ആ സിനിമയ്ക്ക് പിന്നെ നാഷണൽ അവാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രത്യേക പരാമർശം മ്യൂസിക്കിനുണ്ടായിരുന്നു അതിനൊക്കെ അവാർഡ് കിട്ടി പിന്നെ ജോണബ്രഹ അവാർഡ് കിട്ടി അതൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇതാണ് പശ്ചാത്തല സംഗീതം കൊണ്ട് പശ്ചാത്തല സംഗീതം പാട്ട് കൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു പുതിയ പരീക്ഷണം പരീക്ഷണം പാട്ട് മുഴുവൻ ഒരു സിനിമ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പാട്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യുക അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വളരെ പ്രസൻറ്റ് മൂടിക്കൊടുക്കാതെ വളരെ ഇങ്ങനെ ദൂരെ ഒരു ദൂരക്കാഴ്ച പോലെ നിൽക്കുകയും അത് വല്ലാതെ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ വേദനകളെയൊക്കെ അങ്ങ് ധ്വനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വളരെ സൂക്ഷ്മവും ശക്തവുമായ സ്പന്ദനങ്ങളുടേതാകുന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ അങ്ങനെ ആ ആ ഒരു ലോകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ കൊണ്ട് നടത്താനും അവർ ഒരു തീവ്ര വികാരങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആ പാട്ടിലൂടെ ധ്വനിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ നമുക്കൊരു വലിയ പരീക്ഷണമായിട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് അതിന് ഒത്തിരി പേരുടെ അഭിനന്ദനം ഉണ്ടായിരുന്നു ജോണബ്രഹ അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോഴും സത്യനന്ദിക്കാട് ഒരിക്കലും അത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പാട്ടുകൾ കൊണ്ടൊക്കെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം നടത്താമെന്ന് തെളിയിച്ചതിന് ഞാനൊരു പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം തരുന്നു എന്നൊക്കെ അവരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് അതിപ്പം സീനിയർ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതൊരു വലിയ ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു അത് നല്ല ഒരു വിജയമായി തീർന്നു ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് അത് അത്രയും നന്നായി നടക്കാൻ കാരണം സാർ സി ജെ കുട്ടപ്പൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അങ്ങാണ് അങ് അങ്ങ് അങ്ങയുടെ ആ കരുണം എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമായി ഈ സിനിമയിൽ പാടുവാനുള്ള അവസരം നൽകിയത് അങ്ങാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒത്തിരി പ്രശസ്തരായ ഗായകരെ അങ്ങ് ഈ രംഗത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് മധു ബാലകൃഷ്ണൻ ദലീമ ബിനോയ് ചാക്കോ രാജേഷ് അച്ച് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഈ രംഗത്ത് വളരെ പ്രശസ്തരാണ് അപ്
ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കൈകൂപ്പി കാണാൻ ഓർക്കുന്നത് കാരണം അങ്ങേര് നമ്മുടെ കീബോർഡ് വായിച്ചാൽ ഇന്ന് വളരെ ലോകം മുഴുവൻ അറിയുന്ന ഒരു വലിയ കലാകാരനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയ അവസരമായിട്ട് കിട്ടുക അത് കീബോർഡ് സ്റ്റാർട്ടാണ് അത് സെക്കൻഡ് കീബോർഡ് സ്റ്റാർട്ട് തുടങ്ങിയ ആളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന വെറുതെ ബാക്കിങ് മാത്രം വായിക്കാൻ വന്ന ആളാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലീഡ് കീബോർഡ് സ്റ്റാകുന്നു ഇളയരാജരുടെ കൂടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് മാറുന്നതും ചെയ്യുന്നു ജിങ്കളും ജിങ്കളൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആ രീതിയിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നത് മണിരത്നം അദ്ദേഹത്തെ ഈ പറയുന്ന പടത്തിലൂടെ ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പറയും ഓരോ അവസരങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവസരം കൊടുത്തു അവരെല്ലാം വളർത്തി എന്നിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാൾ അവസരം തന്നിട്ടാണല്ലോ നമ്മളും രംഗത്ത് വന്നത് അതിപ്പം എല്ലാം പരസ്പരം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക കരം കൂപ്പി കാണേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാ മതസ്ഥരും ഒരുപോലെ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെ പാടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാടുന്ന ഏതാണ്ട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗാനമാണ് തിരുനാമകീർത്തനം പാടുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നാവെനിക്കും തിരുനാഥ വളരെ പ്രശസ്തമാണ് അന്നത്തെ പോലെ ഇന്നും പുതുമയോടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഗാനം അത്രയും ഒത്തിരി ഗാനങ്ങൾ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു പേര് ഒരു പ്രശസ്തി വളരെ പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് പിന്നിൽ ആ പാട്ടിൻ്റെ പിറവിക്ക് പിന്നിലുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ആ പാട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അന്നൊരു പാട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞ ചെയ്തതൊന്നും അല്ല അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ പരിത്രാണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശ്രമത്തിൽ ഫാദർ മൈക്കിൾ പനച്ചിക്കൽ അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നു വന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്കൂളിലെ ഒരു അഡ്മിഷൻസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ ഒരു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മൈക്കിൾ പനച്ചിക്കൽ അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു അത് ഇങ്ങനെ ആ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആശ്രമത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ലീവ് അച്ഛനെ കാണാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ലീവ് എടുത്ത് അച്ഛനെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് മുതൽ അറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ നാൾ കാണാതിരുന്നു പിന്നെ കാണുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ആ പറയുന്ന ചെന്ന് കാണാൻ കാണുമ്പോൾ ആദ്യമേ പുള്ളി എന്നെ കണ്ടിങ്ങ് ഡോർ തുറന്ന് കണ്ടു തുടങ്ങി അയ്യോ ഇതാരും സണ്ണി സ്റ്റീഫനോ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ പ്രാർത്ഥിച്ചതുള്ളൂ ഈ മനുഷ്യൻ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര അത്യ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് പറയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ച് പാട്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല നാല് വരി എട്ട് വരിയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ കുറച്ച് പാട്ടുകൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സംഗീതം ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ സണ്ണി സ്റ്റീഫനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം എന്ത് പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ എടുത്തു അതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്തേക്കാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ആശ്രമമൊക്കെ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അർമോണി ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അർമോണി അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പട്ടാളക്കാരൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കത്തില്ല ഒന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന എൻ്റെ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ അച്ഛൻ അച്ഛനോട് വാ ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ തന്നെ വസതി ചോദിച്ചു അച്ഛൻ തോന്നി ഇങ്ങനെ ഇത് ഒരു പാട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടയാണ് അപ്പോൾ പട്ടാളക്കാരൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് പാട്ടൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് അപ്പം ഹാർമോണി ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ വന്നതാണ് അപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞ അച്ഛ സ്നേഹം ഓക്കെ സ്നേഹം ചുമ്മാ ഈ ഹർമോണിയം ഒക്കെ ചോദിക്കരുത് ഞാനത് പൊ പൊന്നു പോലെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ കണ്ട പിള്ളേർക്കും ആപ്പിക്കും ഒപ്പിക്കും ഒന്നും വായിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അച്ഛനൊന്ന് പരിങ്ങി അപ്പം ഇങ്ങനെ അപ്പം പറഞ്ഞു അത് ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരിയൊക്കെ വായിക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല പുള്ളി ഇച്ചിരി പാട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പാട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സംഗീത സംവിധാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ കുറച്ച് പാട്ടുകൾ ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ഇറക്കിയ കാസറ്റിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു സണ്ണി സ്റ്റീഫൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് എന്നോട് എന്തെന്ന് ഇല്ലാത്തൊരു സ്നേഹമായി അയ്യോ സണ്ണി സ്റ്റീഫനാണോ വന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ചായ കുടിച്ചു വെച്ച് പോകാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കയറ്റി ഇരുത്തി എന്നാ നിങ്ങൾ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നു നമ്മൾ വിചാരിച്
അടുത്ത പാട്ട് തന്നു തന്നാലെന്നാഥ ആത്മാവിനെ ആ വെറുതെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്ത പാട്ടാണത് തന്നാലെന്നാഥ ആത്മാവിനെ അത് കഴിഞ്ഞ് കർത്താവ് ഭവനം പണിയാതെ വന്നാൽ ഇത്ര നാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യമാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെ പുറകെ പുറകെ ഓരോ പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് സത്യത്തിലൊരു വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിനൊരു നിമിഷമായിരുന്നു പാട്ടുകളെല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് ആ പത്ത് പാട്ട് ഉഗ്രം കവിതകളാണ് കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു സംഗീതം അങ്ങ് വരികയാണ് മനസ്സിലല്ലേ അതുപോലെ കൃത്യം മൂന്ന് മണിക്കൂർ തുടങ്ങി നാല് മണിയായപ്പോൾ പത്ത് പാട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ സംഗീത ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ പത്ത് പാട്ടും ഈ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ആ പത്ത് പാട്ടും ഹിറ്റായി അതൊരു വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു അതായിരുന്നു തിരുനാമകീർത്തനം ആദ്യം ഞങ്ങളത് പുറത്തിറക്കിയ ദിവസം റെക്കോർഡിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറക്കി കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ആ പാട്ട് കൊണ്ട് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ വിൽപ്പനയൊക്കെ അവിടെ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ അച്ഛൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തതാണ് അപ്പോഴത്തെ ഗായക സംഘത്തിൻ്റെ പ്രധാനി അതൊന്ന് കേട്ടിട്ട് അനുവാദം വാങ്ങിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് അനുവാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാസർ അവിടെ വിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ കാരണം അവരും അവിടെ സ്റ്റേജ് പാടിയാൽ അത് കാസറ്റിയിൽ ആവുള്ളൂ പുള്ളി അത് കേട്ടിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് ഒറ്റ പാട്ട് കൊള്ളുകയില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു തരം പാട്ടാണ് ഒരുമാതിരി പാട്ടുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അച്ഛൻ അത് കേട്ടിട്ട് വലിയ വിഷമമായി മനസ്സിൽ അച്ഛൻ അച്ഛന് അച്ഛൻ അന്ന് രാത്രി ഒരു പത്ത് പത്തര ആയപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നു ഞാൻ അങ്ങ് അങ്ങനെ വരികയാണ് ഇന്ന ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വരികയാണ് അവരത് എടുത്തില്ല ഈ പാട്ട് ഇപ്പം എന്തെടുക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പാട്ട് എന്തെടുക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒന്നും പോലും പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചാരമില്ല അച്ഛൻ അത് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെയല്ലല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹവും സിഗ്നേച്ചറും ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ തന്നെ അതിന് വഴി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും ഈ എന്താ പറയുക എല്ലാം അവസാനിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് ദൈവം തൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ കാരണം കുറിക്കുന്നത് വിധി ഒരു വാതിലടയ്ക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസം ഒരായിരം വാതിൽ തുറക്കും എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് സംഭവിച്ചത് പിന്നെ ആ പാട്ടുമായിട്ട് നേരെ കൺവെൻഷനിൽ ഈ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കൺവെൻഷന് പോയി ഞാൻ മറ്റവിടെ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഒരു വലിയ കൺവെൻഷൻ ഇടുക്കി ഇടുക്കി കൺവെൻഷൻ നടത്തുകയാണ് എന്നെ അതിന് വിളിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ പോയി ഈ പാട്ടുകൾ ഞാൻ അവിടെ പാടി അന്ന് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം പേര് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു കൺവെൻഷനാണ് ഈ പാട്ടുകളെല്ലാം അവിടെ പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ ഗായക സംഘത്തിൻ്റെ നേതാവ് ഞാനാണ് അങ്ങനെ ഗായക സംഘത്തിനെ കൊണ്ട് ഇത്രയെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് അവിടെ ആ പാട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു അന്ന് അവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഫാദർ പനക്കൽ വന്നു പനക്കലച്ചൻ പാട്ടുകൾ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന ഗായക സംഘം പാടുന്നു എന്നിട്ട് ഓടി വന്ന് പനക്കലച്ചൻ ചോദിച്ചു ഈ പാട്ട് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഉടനെ പനക്കലച്ചനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അന്ന് നമ്മുടെ പനശ്ശിക്കലച്ചൻ കൊണ്ട് തന്ന പാട്ട് ഇത് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണോ ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ പാട്ട് അച്ഛൻ തിരിച്ചു പോയി പനശ്ശിക്കലച്ചനെ കണ്ട് ഈ മാസ്റ്ററും മേടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോവുകയായിരുന്നു പിന്നെ ആ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ആ ധ്യാന കേന്ദ്രം നടന്നത് മുഴുവൻ ചെലവ് നടത്തിയത് മുഴുവൻ ഈ സി ഡി വിറ്റ് കിട്ടുന്ന അസറ്റ് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ടാണ് കാലത്തെയും കളക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം മുപ്പതിനായിരം കാസറ്റ് ഒരാഴ്ച ചെലവാകും കാരണം മുപ്പതിനായിരം പേര് കാസ പിന്നെ അവിടെ ധ്യാനം കൂടുന്നുണ്ട് മുപ്പതിനായിരം പേര് ഇത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് മനസ്സിലല്ലേ പറയാം ഒരു 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 കാസറ്റിൻ്റെ വിജയം ഇന്ന് അതല്ല ഒരു കാസറ്റൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇതുപോലെ അങ്ങ് പ്രചരിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും കുറവാണ് കാരണം ഒത്തിരി ഈ പറയുന്ന ഒത്തിരി കാസറ്റ് എല്ലാവരും പാട്ടെടുത്തും സംഗീത ചെലവാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും പാട്ടെഴുതുന്ന സംഗീതം ചെയ്യുന്ന കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ഈ തന്നെയും പിന്നെയും പിന്നെയും തന്നെയും 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 പിന്നെയും പിന്നെയും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഒരേ സാധനം തന്നെ ചെറിയ ചില നല്ല നല്ല പരീക്ഷണങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് നല്ല കവിതകളുടെ പുറത്ത് വേണം സംഗീതം ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ കുറേ സംഗീതത്തില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ കുറിച്ചിട്ടാ പോരാ ആ കാര്യത്തിൽ കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ നല്ല പാട്ടുകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നല്ല പാട്ടുകൾ നല്ലത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരുനാമകൃത്തനം അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഒരു പാട്ടാണ് എനിക്ക് സംബന്ധിച്ചോളം തിരുനാമകൃത്തനത്ത് വലിയൊരു സന്തോഷം വേറെയുണ്ട് ഞാൻ വിദേശങ്ങളിൽ പല പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ പോകാൻ നേരത്ത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പം പല രാജ്യത്തും ചെല്ലുമ്പോഴും സണ്ണി സ്റ്റീഫൻ അപ്പോൾ ആൾക്കാർ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ പേരെന്ന് പറയുമ്പം തിരുനാമകൃത്തന് ഓ ആ പാട്ട് നിങ്ങളുടെയാണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെ
തീരും മുമ്പേ മായും രാഗം പോലെ അതാ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത് ആ പാട്ട് കേൾക്കാൻ തന്നെ ഈ സീരിയൽ കാണുമായിരുന്നു അന്ന് തപസ്യോ അതുപോലെ ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയി പോയായിരുന്നു ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയി അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിൽ തന്നെ ഈ പാട്ട് കേൾക്കും പാട്ടിനാണ് യേശുദാസിനും ചിത്രയ്ക്കും ആ വർഷത്തെ സീരിയലിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല മികച്ച ഗായകർക്കുള്ള പാട്ടിനാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ പാട്ടുകൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മനോരമയ്ക്ക് നിറമാല നിറമാല ചെയ്തിരുന്നു ഉത്രാടപ്പൂവിളിയിൽ കൈതപ്രാട ഉത്രാടപ്പൂവിളിയിൽ ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ഹിറ്റാണ് ഓണക്കാലത്ത് എല്ലായിടത്തും കേൾക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ഉത്രാടപ്പൂവിളിയിൽ കേരളമാണ് കൈതപ്രമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സംഗീതം ചെയ്ത് അങ്ങനെ അത് ഒത്തിരി പാട്ടുകൾ അതുപോലെ വന്നു അങ്ങനെ അതൊക്കെ വലിയ അനുഗ്രഹമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം ഇതില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമുക്കൊരു ഹിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം എല്ലാവരും അന്ന് അവർ തുടങ്ങി വെച്ച് അങ്ങ് താങ്കളാണല്ലോ തുടങ്ങി വെച്ചത് പക്ഷെ ഇപ്പം എല്ലാ സീരിയലിലും ഒരു ടൈറ്റിൽ സോങ് ഉണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ തുടങ്ങാനുണ്ടായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രചോദനമായി തീർന്നാൽ ഒരു കഥാ സന്ദർഭത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊത്തം കഥ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കഥയെ മുഴുവൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആരംഭഗാനം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം വന്നപ്പോൾ അതിനെ തീതിരി പറഞ്ഞവരുണ്ട് പക്ഷേ അത് പരീക്ഷിച്ച് അത് വിജയിച്ച് ആ പാട്ടിനാണ് അവാർഡ് കിട്ടിയെന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അതൊരു സ്ഥിരം പരിപാടിയായി അത് മാറി ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് പാട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അതെ ഏതാണ്ട് മുപ്പതോളം വർഷങ്ങളായി സംഗീതത്തോടൊപ്പം അങ്ങ് ഈ ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങും നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ വളരെ സംഗീതത്തിൽ വളരെ സജീവമായി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അപ്പോൾ ഈ ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു വരാനുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം എന്താണ് പക്ഷേ അത് ഫാമിലി കൗൺസിലിങ് കടന്നു വരാനുള്ള സാഹചര്യം എൻ്റെ ആ ഫാദറാണ് ഫാദറിൻ്റെ ഒരു പ്രചോദനമാണ് ഫാദർ ഒരു വലിയൊരു അപ്പന് വലിയൊരു അസുഖം പിടിവെട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി തീരെ ആവശ്യമായി കിടക്കുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ എൻ്റെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോഴും മുമ്പിൽ വന്നിരുന്ന ഒരാളായുള്ള ദുഃഖം പറയുമ്പോൾ അയാളെ ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അയാളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു ഒരു രണ്ട് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ അവിടെ വരാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കൊച്ചിലെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് വളരുന്നത് അത് വല്ലാത്തൊരു ഇതായിരുന്നു കാരണം സ്വന്തം വേദന മറന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പനെ അപ്പൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വർഷത്തെ നാളുകൾ മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ എൺപത് എൺപത്തൊന്ന് കാലയളവ് മുതൽ ഈ കാരിസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് ഈ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യകത വന്ന സമയത്തും അത് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ കണ്ട് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയതാണ് ഇന്ന് ഇത്രയും പത്ത് മുപ്പത്തി ആറ് വർഷമായി കൗൺസിലിങ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ ആൾക്കാരെ ഈ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങളിലായി പലയിടത്തൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തു ഈ കൗൺസിലിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടും ചില രാജ്യങ്ങളിൽ വിളിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മോട്ടിവേഷൻ സെമിനാർ നടത്താറുണ്ട് കുടുംബ വിശദീകരണ ധ്യാനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് അതിനൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൗൺസിലിങ്ങാണ് ബാക്കി സമയങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഡിവോഴ്സായി പോയ ഒരു വരെ ഈ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ ദൈവം ഇടവരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മഹാത്മ്യമല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പം അവരോട് എന്ത് പറയണമെന്ന് അപ്പം ദൈവം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് അവരോട് പറയുന്നത് ആ വാക്കുകളിലൂടെ അവർ പിന്നെ ഇപ്പം രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിച്ച് അവർ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഇത് പത്ത് ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ കുടുംബങ്ങൾ അങ്ങനെ സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ അതിൻ്റെ ഒരു എന്നാ ഒരു മധ്യസ്ഥനാക്കി വെച്ചു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അത് വളരെ വിജയകരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന വീട്ടിലാണേലും വന്ന് കാണുന്നവരുണ്ട് ഓഫീസിൽ വന്ന് കാണുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ നടക്കുന്നു കൗൺസിലിങ്ങും എന്നെ സംഗീതം പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബ വിശദീകരണ ധ്യാനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നാ കൗൺസിൽ ഫാമിലി കൗൺസിൽ അത് ഞങ്ങൾ ഫീസ് മേടിച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫീസ് ഒന്നും മേടിക്കുന്നില്ല ഫീസ് അത് നമുക്ക് ദൈവം ദാനമായിട്ട് തന്നു ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ വേൾഡ് പീസ് മിഷൻ ഈ വേൾഡ് പീസ് മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകത്തിലെ മിക്കവാറും രാജ്യങ്ങളിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ
ഒരു സംഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരവിടെ ഒരു പീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ഫാമിലി കൗൺസിലിങ് അതുപോലെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽപ്പുകൾ യൂത്തിനുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ശുശ്രൂഷകളുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപതോളം ശുശ്രൂഷകൾ അവിടെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ അപ്പോസ്തൽമാരാകുക പ്രേക്ഷിതരാവുക അവരവിടെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുക അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ താഴ്ന്ന രഹസ്യ പിരിവെടുത്ത് അവരവിടെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണത് വളരെ 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 വിപുലമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും പല ഭാഷയിലുള്ളവരും ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വേൾഡ് പീസ് മിഷൻ്റെ ചെയർമാനാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടാണ് മിക്കവാറും വിദേശ യാത്രകളൊക്കെ പോകുന്നത് ഇവിടെയും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കേരളത്തിലും കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സജീവമായിട്ട് ദൈവം നടത്തുന്നു അത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് വേൾഡ് പീസ് മിഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വേറൊരു ഉദ്ദേശമില്ലാതെ ഈ പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളും തുടങ്ങുന്നതിനകത്ത് ഇല്ല വേറെ ഉദ്ദേശമൊന്നും അർത്ഥത്തിലല്ല ഒരു സാമ്പത്തിക ഉന്നമില്ലാതെ നമ്മൾ കാശിൽ ഉന്നം വയ്ക്കാതെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ ഉന്നം വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരും ചേർന്ന് നിൽക്കുക എല്ലാവരും കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് ജീവിച്ചാൽ എല്ലാം കൂടെ ഇപ്പം ഇപ്പം തന്നെയാണെങ്കിലും ഐ എസ് പോലെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ അവരെന്തിനാണ് ആൾക്കാരെ കൊല്ലുന്നതെന്ന് പോലും ഉള്ള ഉത്തരം പോലും ഇല്ല ആ കുറേ അക്രമം കാണിച്ച് മനുഷ്യരെ കൊല ചെയ്ത് സന്തോഷിക്കുകയാണ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാരണം പോലും ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ അവരെയും അകറ്റി നിർത്താതെ എന്താണ് അതിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന പല മാർഗങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കുട്ടികളെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പം അവരെ കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും ബയോളജിയും അല്ല ഒരു കൊച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൊച്ചിനെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അവനൊരു ഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമാധാനത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിൻ്റെ പരസ്പരം വിവിധ മതത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും അവർ ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പം അവരൊക്കെ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൽ വളരാനുള്ള എന്ത് ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഇല്ലേ അവർക്ക് നമ്മൾ കുറേ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു വിടുക വിഷയം പഠിപ്പിച്ചു വിട്ട് അവൻ ജീവിതത്തിൽ വിളിച്ചോളും മോറൽ സയൻസ് പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ മോറൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമണായിട്ട് അവൻ പഠിക്കുന്ന മര്യാദകളൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഈ പറയുന്ന എല്ലാ മതങ്ങളും ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന എൻ്റെ മതത്തെ എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ ആദരിക്കുന്നു ഒപ്പം ഞാൻ ഞാൻ വളരാത്ത മറ്റ് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഹൈന്ദവനെ ഒരു മുസ്ലിമിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർതിരിക്കാതെ എൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെയും കൈകൂപ്പി കാണിക്കാനുള്ള കൈകൂപ്പി കാണാനുള്ള ആദരിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകണം നീ ആ വിശ്വാസിയാകണ്ട പരസ്പരം ഒന്ന് ആദരിക്കാൻ കഴിയണം കരം കൂപ്പി ഒന്ന് കാണാൻ പഠിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഈ പറയുന്ന വളരെ നിസ്സാരമെന്ന് കാണുന്നവർക്ക് പോലും നമുക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഒന്ന് കരം കൂപ്പി കാണേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ മാത്രമാണ് എല്ലാം എല്ലാം തോന്നുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അത് ചില ചില വിഡ്ഢിവേഷങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ഒരു ഫോർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വൺ ഹാർട്ട് വൺ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം തയ്യാറാക്കി യു എൻ പീസ് ബിൽഡിംഗ് കമ്മീഷനുമായിട്ട് ചേർന്ന് വേൾഡ് പീസ് മിഷൻ ഈ പറയുന്ന നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇതൊരു പാർട്ടി വിഷയമാക്കി പരീക്ഷയോട് കൂടിയുള്ള ഒരു പാർട്ടി വിഷയമാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമത്തിലാണ് അതിൻ്റെ കാര്യവും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ യു എൻ പീസ് ബിൽഡിംഗ് കമ്മീഷനുമായിട്ട് അങ്ങനെ പരിശ്രമിക്കുന്നത് അല്ല എല്ലാം പരിശ്രമമാണല്ലോ ദൈവം തരുന്ന ഓരോ ചിന്തകളെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഇത്രയും പേരൂടെ മറ്റേ കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്യുമ്പം അതൊക്കെ ഒരു പരിശ്രമമാണ് അതുപോലെ സംഗീതത്തിലൂടെയും മ്യൂസിക് മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതുമായിട്ട് ലയിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ സംഗീതത്തിലൂടെയും നമ്മൾ അറിയാം സംഗീതം നല്ലൊരു ഭാഷയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പറ സംഗീതത്തിലൂടെയും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള സമാധാന സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഓഡിയോ വീഡിയോ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ഡോക്യുമെൻ്ററി ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ധാരണ രീതികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലോക സമാധാനത്തിന് ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു തിരി നമ്മളൊരു തിരി കത്തിച്ചു നിന്നാൽ ഈ തരിയിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന പലർ ആ തിരി കത്തിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഒരു നല്ല തിരിയുടെ അല്ലെ വലിയൊരു വെട്ട ആയി തിരിയാണ് ഒത്തിരി വലിയ പ്രകാശമായി തീരുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഓരോ തിരികളാകേണ്ടവരാണ് ഒരു ഈ തീരുമ്പം മറ്റൊരു വെളിച്ചം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അതായി തീരാനുള്ളൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ് വേൾഡ് പീസ് മിഷൻ അപ്പോൾ സംഗീതത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം സംഗീത യോഗ ചികിത്സ ഈ സബ്ജക്റ്റിനായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കുന്നു എന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കേൾവിയുണ്ട് എന്താണ് ഈ സംഗീതവും അതുപോല
ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് പോകുന്ന യാത്രക്കിടയിലും ഇങ്ങനെ യാത്രാവേളയിലും അവൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഓരോ വാഹനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ എഴുതും കരയിലും കാറിലും പ്ലെയിനിലും ഒക്കെ ഇരുന്ന് എഴുതാൻ അവസരം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇരുന്ന ഈ അവസരങ്ങളും സമയമൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കിട്ടുന്നതല്ലല്ലോ ഇല്ലേ നമുക്കൊരു ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ചെറ്റിപ്പോയാൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ ജീവിതത്തിന് റീടേക്കില്ല ആൾക്കാർ എല്ലാ സമയവും നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഇതൊരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വെളിച്ചമുള്ള ചിന്തയായിരിക്കണം അത് എപ്പോഴും ഞാൻ തിരുനാമ കീർത്തനത്തെ പറ്റി ചോദിച്ചു അത് വളരെ ഹിറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹിറ്റായ മറ്റൊരു ഗാനമാണ് ആത്മാവിൻ ആഴങ്ങളിൽ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം അത് ആത്മാവിനെ തൊട്ടുണർത്തുന്ന ഒരു ഗാനമാണ് ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു ഗാനം അതിനെപ്പറ്റി പറയണ്ട ഒന്ന് പാടി അതിനെക്കുറിച്ച് പറയണ്ട പാടിയാൽ മതി അതിൽ പലയിടത്ത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ഈ അടുത്ത നാളിലെ യാത്രകളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ആത്മാവിൻ ആഴങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ അറിഞ്ഞ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പങ്കൽ പള്ളിയിൽ ഇരുന്നാണ് ആ പാട്ടുണ്ടാക്കിയത് ഒരു സത്യത്തിൽ ഒരു വേദനയിൽ നിന്നാണ് ആ പാട്ട് വരുന്നത് വേദനയോടെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായി ചെറുപ്പങ്കൽ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് ഏകാന്തത്തിൽ ഇരുന്ന് കുറേ നേരം ഇരുന്ന് വളരെ ശാന്തമായി വന്ന് മനസ്സ് വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ വാർന്നു വീണ വാക്കാണ് ആത്മാവിൻ ആഴങ്ങളിൽ അറിഞ്ഞു നീ ദിവ്യ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ തലോടലായി എന്ത് മേശുവെ ആ നിറയെ തലോടൽ എന്നായിരുന്നു നിറഞ്ഞ തലോടൽ എന്ന് അച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് നിറയ നിറഞ്ഞ തലോടലായി എന്ന് മേശുവെ മനസ്സിൻ ഭാരമല്ല നിന്നോട് പങ്കുവച്ചു മാറോടെന്നെ ചേർത്തണച്ചു എന്തൊരാനന്ദം അങ്ങനെ എഴുതി അപ്പം ഈ ട്യൂണും പാട്ടും എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് വരികൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ആർദ്രതയുള്ള ഭയങ്കര ഒരു ടച്ചിങ്ങാണ് അല്ല മനസ്സിലാകുന്നത് കാര്യം ഈ പാട്ടെഴുത്ത് കാരണമൊന്നും അല്ല ഞാൻ എഴുതി പറ്റുമ്പോൾ പാട്ടായെന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു പാട്ട് എഴുതി കളയും ഇന്ന് രാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളിച്ച് പരിചരിക്കുന്നതല്ല ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ എഴുതിയ പാട്ടുകളാണത് അല്ലാതെ പാട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒന്ന് നിർത്താടുവോ എന്നൊരു സംശയം ആത്മാവിൻ ആഴങ്ങളിൽ അറിഞ്ഞു നിൻ ദ്യൂവ്യ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ തലോടലായി മനസ്സിൻ ഭാരമല്ല നിന്നോട് പങ്കുവച്ചു മാറോടെന്നെ ചേർത്തണച്ചു എന്തോരാനന്ദം ആത്മാവിൻ ആഴങ്ങളിൽ അറിഞ്ഞു നിൻ ദ്യൂവ്യ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ തലോടലായി മനസ്സിൻ ഭാരമല്ല നിന്നോട് പങ്കുവച്ചു മാറോടെന്നെ ചേർത്തണച്ചു എന്തോരാനന്ദം പത്രം കൊണ്ട് അങ്ങ് നിർത്തിക്കളഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ നീട്ടിപ്പാടി നമുക്കത് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഗീതജ്ഞൻ സംഗി സംഗീത സംവിധായകൻ സണ്ണി സ്റ്റീഫൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് പക്ഷേ ഈ അഭിമുഖം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി വലിയൊരു അധ്യാപകനാണ് വലിയൊരു ചിന്തകനാണ് വലിയൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് ഒത്തിരി അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള അഭിമുഖം നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി ഈ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ പേരിൽ ഒത്തിരി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ തന്നെ അവസാനമായി അങ്ങേക്ക് നൽകാനുള്ള സന്ദേശം എന്താണ് ഒരു പുതിയ സന്ദേശം പുതിയ സന്ദേശം എന്നല്ല മനുഷ്യനെ ഓർത്തിരിക്കുക തിന്മയെ തിരുത്താൻ തിന്മ ചെയ്യരുത് ഒന്ന് അതാണ് രണ്ട് ഈ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള വിഷക്കനികൾ അവിവേകിയായി പറിച്ചു തിന്നാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇരുട്ടാരംഭിക്കുന്നു ഒരു ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള വിഷക്കനികൾ അവിവേകിയായി പറിച്ചു തിന്നാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഇരുട്ടാരംഭിക്കുന്നു ഇരുട്ടിലേക്കല്ല നമ്മൾ പ്രകാശത്തിൻ്റെ നമ്മളൊരു പ്രകാശമുള്ളവരായി ജീവിക്കാനും പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നവരാകാനും ഒരു സന്ദേശമായി തീരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മൾ ജനനം എന്നെഴുതുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജനനം ഇന്ന ദിവസം തൊട്ടടുത്ത് മരണം എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നതാറുണ്ട് ഈ ജനനത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാകണം മദർ തെരേസയുടെ ശവക്കലറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ജനനം ഇന്ന ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവർ പാവികൾക്കും അല്ല പാവങ്ങൾക്കും രോഗികൾക്കും അവസർക്കും വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതം സമർപ്പണ
നമുക്ക് ഈ ജനനത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ എന്താ ഉള്ളത് ജനിച്ചു എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചു മരിച്ചു എന്ന് പോരാ ജനനത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ ദൈവം തന്ന ജീവിതം കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്താൻ സന്ദേശമാകാൻ നമുക്ക് ആ മുദ്ര ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകാൻ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകണം ഒരു സന്ദേശമുണ്ടാകണം ഒരാളുടെ കാര്യമല്ല എല്ലാവർക്കും ആ സന്ദേശമുണ്ടാകട്ടെ സന്ദേശമുള്ളൊരു ജീവിതമായി നമ്മൾ മാറട്ടെ അതുമാത്രമാണ് എൻ്റെ ആശംസ